வணக்கம் நண்பர்களே இன்று நம்ம உணவை நல்ல மருந்தில் காண இருக்கக்கூடியது வந்து முட்டை கோசு சாலட் அப்போ கேபேஜ் சாலட் அப்படிங்கிறது எப்படி செய்கிறது அப்படிங்கிறத நம்ம பார்ப்போம் கேபேஜ் உங்களுக்கு ரொம்ப நல்லா தெரியும் இது வந்து நம்ம உடலில் வந்து நல்ல ஒரு ஜீரண ஆற்றல் சிறுநீரகத்தை பலப்படுத்தக்கூடிய ஆற்றுமான காய் இது வந்து நிறைய இடங்களில் நம்ம பயன்படுத்திட்டு இருக்கோம் முட்டை கோசு அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு நல்ல சுவையான ஒரு காயாகும் இதை வந்து நம்ம அதிகமாக வேக வச்சு சாப்பிட்றனால அதோடய பழங்களை வந்து நம்ம குறைந்த அளவில் தான் இதை பச்சையை நம்ம எப்படி ஒரு சாலடாக பண்ணி சாப்பிட்றது அப்படிங்கிறது நம்ம இந்த பதிவில் வந்து நம்ம பார்க்க இருக்கிறோம் வாங்க முட்டை கோசு சாலட் எப்படி செய்கிறது பார்க்கணும் முதல்ல வந்து நறுக்கி வைத்து முட்டை கோசு ஒரு கைப்பிடி அளவு எடுத்துக்கோம் இது கூட கொஞ்சம் கேரட் சுவைக்காக கேரட்டை கொஞ்சம் கூட ஆட் பண்ணிக்கிறோம் தேவையான அளவு ஆனியன் இஞ்சி தக்காளி இதெல்லாம் நல்லா பொடியாக நறுக்கி உள்ளே போட்டுக்கலாம் கொஞ்சம் தேவைக்கு இந்து உப்பு கொஞ்சம் மிளகுத்தூள் சுவைக்காக இதனோட இணைச்சி கூட கொஞ்சம் நம்ம எப்போவுமே இந்த எலுமிச்சை சாறு இருந்ததுன்னா அந்த உணவு வந்து ரொம்ப சுவை கூட்டும் அதனால் இது கூட கொஞ்சம் எலுமிச்சை சாறு கூட கலந்துடும் இதை வந்து நல்லா கரடி நல்லா கலக்கி இந்த எலுமிச்சை சாறு எல்லா பொருட்கள்னாலையும் படுற மாதிரி நல்லா கலக்கி வச்சு ஒரு பதினைந்து நிமிடம் இருபது நிமிடம் வந்து வச்சுருந்து இதை வந்து நம்ம இதை வந்து நம்ம சர்வ் பண்ணோம்னா ரொம்ப அற்புதமான ஒரு சுவையான ஒரு முட்டை கோசு சேலட் ரெடி இந்த முட்டை கோசு சேலட் இப்படி ஒரு இயற்கையாக அடுப்பில் வேகாமல் இந்த ஆரோக்கியமாக அடுப்பு இல்லாமல் எண்ணெய் இல்லாமல் ஒரு நல்ல ஆரோக்கியமான முறையில் செஞ்சு சாப்பிடும்போது அதோடய சத்துக்கள் முழுமையாக நம் உடல் வந்து விரகிச்சுக்குது உடலில் வந்து அந்த நோய் அப்படிங்கிறத தோன்றுவதற்கு ஒரு முக்கியமான காரணம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா நிறைய வேக வைச்ச உணவுகளை நம்ம அதிகமாக எடுத்துக்கிறதா அப்போது அந்த வேக வைக்காத உணவால் நம்ம ஆரோக்கியத்தை எளிமையாக பெற முடியும் முயற்சி செய்யுங்கள் நண்பர்களே ஆரோக்கியமாக வாழ்க்கை நன்றி